线上的学生、家长或老师们，你们好，欢迎收看由海外联招会所主办的台湾升学讲座。今天这场讲座主题是“全球华语热，台湾不缺席”。我是台湾师范大学华语文教学系蔡雅勋教授，很高兴今天担任这场讲座的主持人。让我向各位同学介绍台湾的华语文教育。海外华文教育在不同时代以不同的形式传演推广。早期海外华裔子弟是为了传承中华文化而接受华文教育，然而随着时代的推进，中国的崛起，遍地开花的华人市场融景，学习华语。已成为世界的显学。今天这场讲座，我们也邀请了坚强的大学及科系阵容，来解析全球华语热的现象，以及在台湾学习华语的优势、台湾华语机构及申请的管道等。最后还会有各侨居地的学长姐心得分享哦。来看看今天出场的有哪些大学呢？华文是全球第二大语系，全球约有一百个国家，超过三千万人在学习华语，推动海外华语文教育是大势所趋。以美国为例，二零零六年起，美国开始把中文纳入大学先修课程，目前有两千多所中学将中文列入选修。热门程度可见一斑。多年来，独尊学习欧洲语文的英国，二零零七年也开始鼓励学生学习中文，现在也把华语列入中学生外语选修的课程之一。在亚洲，中文学习的热度犹有,有过之，在日本、韩国等旅游胜地。旅馆店家用中文招揽客人，中文菜单也成为餐厅的标准配备。就连国际知名政治人物也曾来台湾学习中文，例如第一位替自己取中文名字的外国政治领袖，前澳洲总理陆克文，或是前日本首相桥本龙太郎，都曾在我任教的台湾师范大学。国语教学中心学过中文。接下来，我们邀请文藻外语大学应用华语文系暨华语文教学研究所的卓福安所长，为大家分析华语热潮的现象。大家好，今天呢，我跟大家分析全球华语热的现象。那我们基本上讲全球的这个华语热啊，并不是单纯只是一个国家的强大，或者这语言呢无缘无故就通行起来。基本上呢，它有四个面向：一个是市场的价值，第二是兴趣，学习者的兴趣，在这学习学习者的情感，最后是政策的推动啊。那市场的价值呢，显然是最重要的。为什么呢？因为呢，我们现在全世界啊，有四分之一的人口。包含这个进口、出口、商务的往来、旅游等等，都需要使用到华语。那么这个沟通的能力呢？当然包含了听说读写四个方面。那么听说读写不是只是单纯的人与人之间的来往而已，它包含了产品说明书的翻译、机构组织的理解、旅游与沟通互动能力啊，以及对文化的理解等等。
那么这一些部分呢，可以创造了非常多的就业的机会。也就是说，学习华语，我们就有很多的工作机会。所以这个是产生全球华语热的其中一个原因。第二呢，呃，以华语制作的电影，或者是华语歌曲啊、呃、，YouTube 啊、呃，旅游休闲或者其他产品等等，五花八门啊、呃，各种各样都有。它其实呢，除了这个产品产业上的价值之外，另外是什么？就是它会让学习者产生很大的兴趣，而这些兴趣呢，跟这一些产品的内涵文化是息息相关的。所以，学习华语可以让我们的生活呢更加的有趣，让我们的生活层面更加的广大。那么，情感的部分啊、呃，如果是东方的国家，我们知道所谓的亚洲四小龙，其实都是属于一个中华文化圈，所以用的语言不一样，可是呢。在文化的部分呢，其实息息相关的。所以，我们不管是社会文化，或者民俗，或者信仰等等，那么透过华语，我们可以很容易的去理解到东方文化的精髓啊。这个部分呢，我想在海外的华人啊，或者是我们在这个生活圈亚洲的这个部分呢，大家呢都很容易能够产生连结。那么最后就是国家的政策与趋势啊，现在很多的国家其实都已经发觉到华语之日啊，全球挡不住，所以它现在其实已经是全世界第二最通行的语言了。华语的能力就是就业的能力，这是毋庸置疑的啊。比如说我们文藻外语大学呢，就跟美国的国务院有这个 Nestle 的计划，美国国防部有 Project Go 的计划，甚至连印度我们都有季风亚洲方面的连结。这一些种种都说明了华语的价值。那最后呢？呃，我想，我们华语的价值，除了就业之外，可以在休闲、旅游啊，甚至情感的交流方面呢，都是啊华语热的崛起的原因、啊。没错，无论是市场商机、文化兴趣，甚或是国家的政策，都是近年华语热的主要推力。然而，早在这波趋势之前，台湾已经默默耕耘华语文教育一甲子，人情、文化、政体字，都使台湾的华语文教育具有全世界独一无二的魅力。在教学上，台湾教师活泼有创意；教材编选上，也能尊重不同国家的文化，透过在地化、克制化的内容，贴近当地。学生容易理解，也比较有兴趣，学习更有效率。接下来，我们有请昆山科技大学的蔡美端主任以及文藻外语大学卓福安所长，来为大家更详细的说明，在台湾学习华语有哪些优势呢？为什么要来台湾学华语？学习华语在台湾的优势有哪些呢？第一，台湾整体的社会氛围是自由、民主而且安全。台湾是民主法治国家，全球知名的非政府组织“自由之家”颁布二零一九国家自由度报告指出，台湾的自由度在亚洲位居第二，总体评价高达九十三分，比西班牙、法国、希腊、美国都来得还高。更遥遥领先韩国，台湾属于极度自由的国度。另一个非政府组织富士比公布，二零一八年全球前十五大最安全的居住地，台湾荣登全球第五十四名。其次，友善便利的生活环境，台湾人民友善热情，生活环境及及交通便利，大街小巷，便利商店林立。传统市场及超级市场也遍布各个社区，大学附近的生活机能更是完备。对于初次到访的外籍人士而言，相对容易的在友善便利的生活环境下展开台湾生活的初体验。第三，台湾拥有健全的医疗系统，举世闻名的健保制度，医疗品质优良，服务完善。外籍人士若有就医需求，医疗机构会提供语言及诊疗上的协助。第四点，也是最重要的，台湾华语使用正体字，语调自然且温和柔美。正体字具备了中文字形音义三者特色
。传统中国书法艺术也是以正体字书写，透过正体字学习，可以体会汉字之美，也可以深入体会蕴含其中的中华文化。此外，更融合了客闽原住民文化以及新著名文化，使得具备多元文化的美丽国度。随后，台湾华语具备现代化的本地设施。教学设备新颖，华语教师教学风格活泼生动，传统与现代兼容并蓄。华语学习在台湾呢的优势，至少呢有五点可以说。第一点就是在台湾学习华语是华语文学习的正宗。怎么说呢？从台湾毕业的啊，跟华语相关的这些学位，价值都是很高的。这个道理呢，就好像我们读英文，必须要到美国。英国或澳洲、加拿大是一样的，学华语就来台湾。第二个部分是关于文化的部分，文化与文字是息息相关的。怎么说呢？除了在台湾学华语，台湾的华语都是正体字，或者我们说繁体字，它保留了形音义的完整的文化啊。比如说在简简体字里面，爱是没有心的，清是不见的啊，清没有见这个字，所以长呢。就是空空的，运输呢没有车子啊，云可是不下雨，然后呢开关我们要用门才能开关，可是没有门，所以呢这个呢在形音义的部分呢都有些不完整，可是台湾呢没有这个问题。那么第三呢，我们的学费啊跟生活费负担很小，如果跟国际一流的大学相比。台湾的学费呢，大概只有国际间啊，其他的像美国、英国啊，或者是新加坡这些学校的三分之一不到，生活费也相对的便宜，一个月大概新台币啊，如果以高雄为例，那么一万块大概就足够了啊，而且我们也提供了非常多的奖学金，还有攻读的机会，很多的学生呢，甚至呢，因为奖学金或者这些攻读的机会。其实不太需要啊，从家里拿什么钱就可以完成自己的学位。那第四呢，就是我们有一个完善的教育体系跟友善的学习环境。当然，完善的教育体系啊，除了各个方面之外，还有很好的师资。我们大学所有的师资都是学有专精的博士。那我们的这个学习的环境啊，是我们无论在什么地方，我们都可以呃这个。学习到纯正的中文，所以环境对学习的影响是非常重要的。我们都具备了这一些。第五，学华语在台湾呢，其实我们也做了很多的国际推广。台湾与美国、欧洲、东南亚等国家都有一些华语计划输出的啊这个部分啊，比如说在美国我们有 Project Go， 我们有 Nestle 啊，在欧洲我们有交流的计划。那么这一些呢，就是在台湾学华语，不是只是学华语，还有机会到全世界啊，以全世界各地呢进行交流。我想呢，这一些就是华语学习在台湾的优势。是的，在台湾学习华语的优势就是这么多。目前台湾推动华语文教育的任务，在教育部、外交部、侨委会以及文化部，例如教育部在。大学的华语课程、师资培育、华语文能力的测验都做得非常的精致。外交部对于青年的交流，侨委会的全球华文网以及侨校的经营，文化部在台湾书院以及台湾文化光点等部分都促进了跨文化的交流。民间组织如世界华语文教育协会、国语日报等也是多所林立。想在台湾学习华语，有众多管道可以自由选择，但最有组织、有效率的学习，当然还是在各大学的华语课程以及华语教学中心最为理想。如果想要学习华语，作为生活或工作上使用，可以选择各大学的华语教学中心进修；若是想要钻研华语文教学，并获得学分或学位，可以申请各大学的华语文相关学系。台湾的大学基本上都设有华语中心或相关的科系，让我们来看看其中一些大学的。
华语文机构的介绍吧。Hello， 哦、oh, ，Hello， Excuse me， Hao Jie， I need your help。Yes， how can I help you？ Um, this is my first year study at National Bill University, and also the first year, second semester. But I, I think I need to improve my Chinese skills. How can I join that program? Cool. All right. So you want to improve your Chinese language ability, right? So you come to our center. Okay. Uh, we have regular programs during the week, from Monday to Friday, nine to twelve in the morning. But because you are a full-time student, so that might be yeah. difficult for you, right? Yes. But do not worry. We have um, we also offer part-time programs, and that can be arranged in the evenings or on the weekends. Sounds great. So, um, when can we meet? Okay. When can we start? Well, I will send you the application form later, oh, like, okay, okay. and then um, after you refill, then we'll meet you up with our teacher, and we could start the program. We'll start the class next week. Okay, I'll be waiting for that. Okay. Thank you for helping. Cool. Bye bye. See ya. Taiwan University Chinese Language Education Center offers a Chinese education program, a Chinese education program, and a Chinese online teaching program. The center also offers a Chinese education program in the form of online lessons. 透过发达的网络资讯及平台，办理华语远距教学。同时，中心也举办海内外华语师资培训线上及实体课程。此外，本中心也办理华语短期营队，提供丰富有趣的营队课程。本校的华语专区业务除了资范班之外，还开设学分课程。以 I C D F 机械系外籍生专班为例，有二系、四系、硕士等学制都有。我们的授课师资都至少是硕士以上，那么具有华师证照，也有丰富的教学经验。我们聘任多位的专业华语教师。那他也具备了班级经营、教材教案、教学设计、华语能力测验跟评量等专业。此外，我们学校也有一些啊辅导机制，对于华语文能力测验，我们每学期开设呃分级辅导班，凡是华语生或者是所有的境外生都可以参加我们每学期开设的多语分级华语文辅导课程。国际生在这近五年来。证照的成绩表现得很亮丽，不少学生取得进阶级、高阶级，毕业之前甚至取得流利级、金融级的证照。Our center is located in a three-story building in Wenzhou. In-person group class, it is a seasonal class with nine different levels from beginner to advanced, which starts in March. Jim, September, and December every year. 对华语教学非常有兴趣。对于语言有极大的热情。对中文有兴趣。想要更了解华语。华语系是你最好的选择。如何教外国人中文？如何成为一个非常优秀的老师？华人文化和中语。语法学到怎么听新闻，学到华语很深的历史，对从事教职提供了完整的训练以及心理的预备，跟世界接轨，认识很多外国朋友。我现在在纽约哥伦比亚大学教育学院读双语双文化硕士，我现在正在就读香港中文大学的语言硕。进修德国小学教师执照。我现在的工作是在美国的一所公立高中教中文。我现在是时间大学华语中心的华语老师。非常有热情的一个系，结合中文、英文和教学的优质系所，让你通往华语教学的康庄大道。欢迎加入师大华语。Welcome you to join our department. It's very fun, and you're gonna learn a lot. 欢迎来考苏大华语。อย่าลืมมาสมัครที่ MTNU Chinese as a second language นะครับอันนี้มาเตะอาตัวยานั้นเราจะมันโดยชิโนโกมเซโอนาเลงวะมูริโอลันวีดวะกูโนกู MTNU กูมาพูดซิโออาดิชานิสเ
Chào mừng đến với khoa giảng dạy tiếng Trung của sư phạm Đài Loan. Vui hiền cao xin chào quý thầy. Các cô các cả Sama bergabung di Departemen Bahasa Mandarin NTNU. Kungnip Taiwan, Chapong Teakui, Washington Center. Hoan nhau mừng đón. Căn căn thì đào học sĩ hóa ngữ tại trường quốc tế rất đông. Vì vậy, các trường quốc tế có nhiều phương pháp xét tuyển khác nhau. Ví dụ như các hoạt động văn hóa, giao lưu hoạt động hoặc các cơ quan tổ chức có thể trực tiếp đến các đơn vị tuyển dụng và xét tuyển. Ở Đài Loan, tổ chức văn hóa giáo dục là để chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp hơn. Hãy cùng nghe những chia sẻ của các học sinh. 我们现在来听听在台湾的学长姐们分享他们远道而来在台湾学习华语的经验吧。こんにちは。Hola。接过去。Hey。Hello， 大家好，我是黄玲，我来自印尼。我是嘉玲，我自来越南。今天我们来讨论全球华语日。首先，我要跟大家分享一下我自己当初学华语的经验。在还没来台湾之前的我，对于中文依旧不同，而且对中中文没有半分的兴趣。当时在考试的时候，在学校考试的时候，我都会请教朋友、学长姐们，都帮我复习。然后呢，在面临高中生涯快要毕业的我，对未来的发展相当模糊，所以我都会问大家的意见来帮助我做选择。当时我妈妈、姐姐、朋友们都鼓励我，建议我多学一个语言，因为现在全球化潮流。已经影响到各国社会与教育。当你多学一个语言，不但不吃亏，还对你有未来的发展。给我的经验就是，在中，我一开始来台湾的时候，我一个中文字都不会的，连我一样，对，一个都不会，然后年龄好也不知道要怎么讲、嗯，然后之前的中文名字也不知道是什么的。嗯然后全部都是中央大学的严重性老师帮助我们，然后还帮我们取名字啊，然后每天又很耐心教我们，就是每一个字都要跟我们解释是什么，因为我们有一个规定是新教是不可以说英文，所以我觉得这个规定我觉得是很好的。原因是，如果是你每天进教室都讲英文的话，你的中文一定不会进步的。我觉得我每天最有趣的是从早上八点，哦，你是上八点？对，我上八点的课，从早上八点到那个十一点啊。对，我觉得是那段时间是一定是。每一个日子最有趣的，因为我的同学大部分都是。各国的吗？哎，从国家都有的。国家，一门课只有十十到十五个，不会超过二十个那个学生的、嗯。但是每个国家都有。我那时的教室有，我是越南人，然后还有什么丹麦人啊、呃、美国人、法国人、韩国人、日本人、印尼人，然后还有泰国人。还有那个菲律宾人，所以我就觉得每天跟他们沟通的那个文化的问题，不然是聊天，我都觉得是很棒。然后直接就可以从那时接近他们的文化或是什么的，不用看电视剧或是看那个电影来了解他们的国家。对，对我们也会学基本他们国家语言的概念，还有文。没错，我就是因为跟他们就是一起上课之后，就是每个国家都会有一点点、一点点会讲一点点这样的，我觉得这样把那个都对，这样对。嘉音啊，哎，不知道，呃，你之前在毕业前有没有参与我们系上的实习活动呢？有，我之前是去德国布鲁诺尔大学的汉学系实习。哦、是有没有什么特别的经验可以分享给同学？哦，因为那一次是我第一次去欧洲，然后觉得就是我们
亚洲跟我们的欧洲之间的文化真的不太一样。但是因为我也这样算是跳脱了一个舒适圈，嗯、所以这样。整个教学，整个文化的一个熟悉，就让我非常非常的印象深刻，也学习到了很多。很好，你好，呃，我是俊凯，我从美国来的，呃，我是一个华语系硕士生。我觉得台大大学的特色是有山有海，就如果你喜欢比较自然的环境。海东一定适合。我也觉得，因为海东生活是比较放松一点，就是都市的生活。别的好处是，如果你的目标是学习中文，台东没有很多人学英文，所以有更多机会可以练习中文，是呃，你专心学习。你好，我姓韩。我叫安德，我很喜欢冲浪。呃，台东的海岸非常好的地方，呃、你必须来呃台东大学学习。大家好，我叫杨木华，我是越南人，我来台湾读书，因为我喜欢中文，还有我在你在台湾，这是我。台大大学学学中文，啊，台大大学的老师很热情，台大大学的风景很美。我最近来台东，台东大学学中文，因为啊，风景很漂亮，啊，还可以冲浪，啊，我非常喜欢啊冲浪，啊，所以我。我觉得我来广东最近是对的。大家好，我叫黄永康，我是台湾国立联合大学的化学工程学系的学生。我觉得台湾的教学也是很好，除了校内的，还有校外教学，所以可以学习比较多东西。虽然一开始有点困难，但是到现在我天天过得很开心。台湾也以美食闻名，在台湾我最喜欢去的地方是夜市。我有工作的经验，也有参加过一些文化相关的活动，这是一些我参加过的活动。有一些是学校办的，也有一些侨生社办的。你还要等什么？来台湾学中文吧。嘿、hey, ，大家好，<笑>我是四田佳乃，是从日本来的。为什么选来台湾学中文？是因为，呃，之前我来。过台湾，然那时候我发现，呃，台湾人对日本人也很亲切，呃，很亲日。准备了呃半年，然后考了 B two， 对。我在日本的时候也学了一点中文，但是那时候我真的完全听不懂他们讲什么。我知道那个，你好。多少钱？谢谢。这样学习语言跟环境是很大的关系，不要放弃学习中文。对，大家好，我是来自波兰的亚南，中文名字是张元帅。大家好，我是黄尚，我是来自美国的文藻国际学生。因为我认为中文，呃，在这个年代是非常有实用。我觉得把中文学好，就可以，呃，得到更多的工作机会。学华语、华文的困难很多，我们有华文有汉字、声调、成语，啊、呃，很难。我最喜欢的，呃，中文一句话是合情合理。
，哎，这一句特别代表“逻辑正确”的意思。我最喜欢的华语单词是一个成语，这个成语是“心满意足”。呃，我最喜欢这个成语的原因是，我刚来台湾的时候，啊、呃，我学的那么多东西，不但在教室里面也有。我去任何地方都可以练习中文和有新的经验。那时候我在留学的时候，我生活真的是我生命中最快乐的部分，所以啊、呃，可以代表啊、呃、那个经验的成语是“心满意足”。华语呃跟我母语啊、呃、的差别。大部分是我母我母语是波兰语，然后波兰语的文法世界上算呃最前面复杂，然后中文的困难是呃，我觉得是成语跟还有写字，也要是为了为了学呃把中文学好，一定一定要背很多呃一一百万个字了，对。啊、呃，华语跟英文非常不一样。啊、uh, ，我读温州的樱花系的课和翻译系的课，我觉得很有时候很辛苦，因为我看一个单词的时候，如果这个单词我没看过，我平常没有办法猜是什么意思。英文啊， uh, 可以至少可以猜怎么发音，中文有时候可以，但是平常。Hi, are you excited? This is the end of semester. Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? What are you planning to do? Do you have any plans for Chinese New Year? This、uh, mango tree area. Uh huh. Bring a boat, and it's、uh, also、uh-huh. very busy. And it's worth looking. Uh, Thailand is famous for its food, so、yeah. very interesting. Yeah. Make sure you eat a lot of、uh, local delicacies there. Yeah. It's really famous. What about the rest of you? Any plans to go anywhere? Travel any parts of Taiwan? I don't really have any plans, but I think I'll just stay in Taichung and hang out with some friends. Yeah, it's a good time to get together with friends, yeah. right? Yeah, yeah, it's always a good time.、Uh, but for me, I'm not, I don't have an actual plan. I'm just gonna stay here in Taichung with、mm-hmm. uh, my family.、Uh, wow, family's here!、Yes. How exciting! So they do they come to visit or they're here? They live here in Taichung, in Taiwan, in Taichung. <laughs> so I'm sure you will have a family、uh, reunion dinner yeah. together. Yeah. Yeah. What about Shi? No. You don't have to go anywhere. Oh, okay. I know that、uh, you guys have been studying here for a semester,、mm-hmm. and、uh, what do you find the most rewarding part of studying Chinese here at Delhi? I think the immersive part. So essentially, what you get to learn in class, you get to apply it to the outside world. So then it kind of it's not a good test for pronunciation. So if you learn some new class, you use outside, maybe you might pronounce something wrong, and then you might get a A weird reaction from the locals. <laughs> so it's a feedback mechanism, so you can kind of learn to、uh, really enhance your Chinese. Mm-hmm. Mm-hmm. Absolutely, absolutely. And what about?、Um, yeah, like like Luke said,、uh, it's a good environment, and it's a good environment. You always have、um, fun, and like I don't know,、uh, it's always important to have fun as well learning.、Mm-hmm. And、uh, here we have、uh, very good classmates and、uh, very good teachers. And not to say the campus is very beautiful as well.、Um, so yeah, I really like studying here, Chinese and Thai. Yeah, absolutely. Those are the plus of our environment. Yeah.、Mm-hmm. And what about some difficulties, like、uh, some challenges while you're studying in class or outside of Taiwan? What are some of the problems that you you face? そうですね。えー、中国語は発音がとにかく難しいと、発音ってそうですね。リスニング難しいので、外で買い物するときとか
、かなり、はい、店の人が何を言ってるのかわからなかったりっていう問題がかなりあって、だから、練習しなきゃなっていうふうに、強く思います。Uh, I've been here three times before.、Mm-hmm. And I like it a lot.、Uh, I like the water、mm-hmm. in the island.、Mm-hmm. Um, I like it because I'm a doctor.、Mm-hmm. Uh, I'm a doctor.、Mm-hmm. Uh, I'm a doctor.、Mm-hmm. I think it's quite fun. I can be kind of relaxed with writing characters. And why I chose Taiwan?、Um, I, I applied for a scholarship. So I got a scarf from Thailand. You were. Ah, I was a student. I was a student in Thailand. Then, I was a student in Thailand. So, I was a student in Thailand. Because,、uh, well, I had a scholarship for five years, so it's one year of Chinese and then four years of degree. Taiwan is one of the safest countries in the world. It has amazing people.、Uh, we do, yeah, why not Taiwan? Nay, it's w h y not Taiwan? Why you being very m o v i e Then, she do why you you sing to, and she is saying why you do not sing to f a t h e sing to Tong Shu. 希望今天的讲座能坚定你的信心和动力，给自己二到四年的时间投资华语，绝对是你未来升学或工作的一大助力。全球华语热，台湾不缺席。同学们，我们相约台湾学华语。最优秀的老师，认真向学的学生，技职教育相当重视实作能力的培养。在全球呢，超过三百五十所的大学合作学校，亚洲 QS 排名一百名以内。提供各种奖学金方案，双联学位，交换学生的机制。这个就是你会具有国际竞争力的最重要、最重要的环境与背景。台湾的土地很黏人，端午节、中秋节、圣诞节等都会安排特别的庆祝活动，各式各样的现场资源来协助你学习以及心理的支持。我们每一个大学都会用爱跟关怀来创造一个好的教育环境，也能感受到台湾人浓浓的热情和温暖。台湾 ，a home away from home， 台湾将成为你第二个家。升学首选，台湾莫属。走向国际，走向未来，做好准备，请加入我们，跨出海外学习的第一步，为你自己的人生投资了另外一种绝大的可能。